السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bagaimana 
akibatnya dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bahasanya kita mengambil ikhlas. Ikhlas ada beberapa efek dampak apabila kita jauh dari Al-Quran dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Efek dari Al-Quran yang pertama bagi kita ambil ikhlas adalah bisa datangnya bencana moral. Bahasanya kita sebagai umat muslim tentu saja bermuamalah, beribadah dan segalanya yang kita lakukan adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an Disebutkan dalam Al-Quran وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يُتَّبَ مَنْ هَوَا يُغَيْرِ الْهُلَنْ بِمَضَرْ Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yaitu selain petunjuk dari Allah SWT itulah awal bencana dari moralitas akhlak petunjuk Allah maka Sebaliknya adalah kesesatan mengikuti hawa nafsu dan kita berlindung darinya. Yang kedua, kita berlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari bencana fisik. Sungguh, seperti gagal Quran adalah berisi tentang kisah-kisah. Banyak sekali kisah-kisah bencana fisik. Ditimpakan oleh kaum-kaum sebelum kaum Rasulullah SAW Disebabkan penolakan mereka pada kaitan Allah dan kebenaran dari Rasulnya Sungguh kaum Nabi Nuh menolak kebenaran Allah Maka mendapatkan azab tsunami bahkan pancaran air dari tanah Kaum Nabi Lut dihujani oleh batu Kaum Nabi Musa khususnya Firaun yang berkuasa bahkan ditimpakan tenggelam di tengah laut padahal mereka sedang posisi gaya dan beberapa kaum tokoh Quraish pada zaman Rasulullah Termakan oleh sumpahnya sendiri Dan terbunuh Dalam keadaan hina Pada saat perang badan Dan lain sebagainya Cukuplah Yang demikian menjadi ibrah bagi kita Untuk memegang teguh Kebenaran selalu dekat dengan Al-Quran Agar kita dijauhi Dari bencana fisik Namun berdari berdari Yang ketiga adalah Bencana ekonomi Satu ayat dalam Quran Surat Toha disebutkan Komen Allah Dikri Dan barang siapa yang berpaling Dari mengingatku Inna lahu Ma'in syaitan tanpia Maka ini adalah Kehidupan yang sempit Ma'in syaitan Ma'in syaitan Bila kita hatikan Maka ada tarikhnya Artinya adalah mata pencahaya Maka kita berevaluasi apabila kita secara pribadi Atau kita sebagai bangsa dan kolektif Mempunyai masalah kesulitan ekonomi Barangkali kita kurang dekat kepada cikir kepada Allah SWT Kita kurang dekat kepada Al-Quran Komennya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan Ramadhan sebagai bulan penampakan bagi kita. Ada lima. Yang keempat adalah bencana persaudaraan kuat. Satu ayat isi wasiat takwa dua kali dan diselingi dengan menyambung silaturahim. 
itu satu ayat di awal surat Anisa. Wattaqullah wa tarham. Satu ayat kalau dipotong maka bersamu wattaqullah wa tarham. Bertakwalah kalian dan bertakwalah jagalah sedang rahim. Kira kita umat Muslim adalah yang menjaga sedang rahim maka bila jauh dari Al-Quran inilah dibikin-bikin kita berpecah sama sebilah dibikin-bikin bersaudara kita merenungkan maka kuatnya umat Muslim terhadap pemahaman Al-Quran maka kuatlah bersaudaranya dan yang terakhir adalah bencana keimanan inilah yang paling terakhir dan yang terakhir target musuh-musuh umat Muslim Bahwasanya pemahaman yang lemah terhadap Islam Dampaknya adalah keraguan dalam hati orang-orang muslim Dari beri Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh dapat muncul pertanyaan Dari benar kaum muslim yang lemah Pertanyaan, mengapa kami harus berpuasa? Mengapa kami harus berzakat? Mengapa kami harus sholat? Dan kita berlindung kepada Allah SWT yang paling fatal adalah Kenapa kami harus beriman? Inilah yang kita berlindung kepada Allah SWT Dari bencana keimanan yang amat fatal ini Karena ini yang Allah SWT adalah Hidayah yang terpahat kita di dunia Sebagai kesusahan kita untuk kita ingat terhadap Inilah semoga kita dapat berlindung kepada Tuhan Baik secara teoritis maupun secara aplikatif pada sesama umat manusia di seluruh kota bumi. Aturan pengkhianat semoga dapat menjadi nyimplok dan masukkan bagi kita semua, khususnya bagi kami saya. Bila kita berpuan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 